واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر پندرہ اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین شارینہ کا دماغ اس آگ کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی حدید اس کی یہ رودات سنتا چلا جا رہا تھا گھوڑے درمیانی رفتار سے چل رہے تھے سورج اپنا سفر کر رہا تھا اور افق کے قریب جا پہنچا تھا ہری بھری ٹیکریاں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی تھی حدید نے اپنے ذہن میں ان تاکیہ کی سمت رکھی ہوئی تھی ہر چالیس پچاس قدموں پر ٹیکریاں گھوڑوں کا رخ موڑ دیتی تھی لیکن حدید اپنے ذہن سے صحیح سمت کو نکلنے نہیں دے رہا تھا شارینہ روانی سے بولتی چلی جا رہی تھی اس کی آواز میں جل ترنگ جیسے ساس کا ترنم بھی تھا اور جذبات کا سوز بھی لیکن جب وہ اس آگ کا تجربہ کرنے لگی جو اس کے وجود میں بھڑکی تھی تو اس کی زبان رکنے لگی اس نے اپنا سارا ماضی بیان کر دیا تھا لیکن اس کی سوچوں میں جو انقلاب آیا تھا اسے وہ صحیح طور پر بیان کرنے سے قاصر ہوئے جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انقلاب اللہ کا ایک عظیم انعام ہے جو خوش بختوں کو ہی ملا کرتا ہے شارینہ بڑی حسین اور نوجوان شہزادی تھی لیکن اس نے اپنے وجود کو اور اپنے کردار کو اور اپنی سوچوں کو شہنشاہیت سے پاک رکھا تھا شہنشاہیت کا مقصد ہوتا ہے ایش و عشرت اللہ کے بندوں کو حشرار الارض سمجھنا اور فرونیت شارینہ نے نہ عشق و محبت کا کھیل کھیلا نہ اپنے حسن و جوانی کو دانوں و دام کی طرح استعمال کیا وہ ان جذبوں اور احساسات میں الجھتی چلی گئی جو اس کی سوچے بیدار کرتی چلی جا رہی تھی شارینہ حدید کو اپنی خوشبختی کی جو داستان سنا رہی تھی وہ دراصل اس پورے خطے کی داستان تھی وہ وہ خطہ جسے آج عراق اور شام کہا جاتا ہے باطل کی بڑی بے رحم گرفت میں آیا ہوا تھا عراق پر آتش پرست ایرانی اور شام اور مصر رومیوں کے قبضے میں تھے پہلے متعدد بار بیان ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ دو ہی جنگی اور شاہی طاقت تھی ایرانی تو آگ کی پوجا کرتے تھے اور رومی جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکایا تھا اب عیسائیت کے پیروکار تھے اور بیت المقدس کو انہوں نے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک کعبہ جیسا مقدس مقام بنا دیا تھا مسجد اقسا کو وہ اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے شارینہ نے حدید کو ٹھیک سنایا تھا کہ ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے تاریخ کے مطابق یہ چھ سو چودہ عیسوی کا واقعہ ہے اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا وہ اپنی شاہانہ ایش پرستی میں ڈوبا ہوا تھا اس نے اتنی بڑی شکست کو ہضم کر لیا فوکاس صرف ایش و عشرت میں ہی نہ پڑا رہا بلکہ اس نے اپنے ریایہ پر ظلم و تشدد شروع کر دیا وہ اب لڑنے کی اور ایرانیوں سے مصر و شام فتح کرنے کی بات کرتا ہی نہیں تھا نہ سنتا تھا اس نے جب دیکھا کہ ریایا بھی احتجاج کر رہی ہے اور ریایا میں سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ نہ کیا گیا تو وہ ان کے وطن روم پر بھی حملہ کر کے رومیوں کو غلام بنا لیں گے شاہ فوکاس نے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنی فوج استعمال کی اور فوج نے لوگوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے شارینہ نے ہرکل کی بغاوت کی بات بھی صحیح سنائی تھی اس بغاوت کی تفصیلات تاریخ میں آج بھی موجود ہے ہرکل شارینہ کی ماں کے ہاتھ تو فوکاس کو زہر پلا کر بغاوت کی اور کامیاب ہو گیا وہ خود روم کے تخت پر بیٹھا اور 625 سو پچیس عیسوی میں اس نے مصر و شام پر ایسی یلغار کی ایرانیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور ان دونوں ملکوں کو سلطنت روم میں شامل کر لیا اس کے بعد ایرانیوں نے رومیوں سے ٹکر لینے کی جرت نہ کی ایران اور روم جنہیں تاریخ اسلام میں قیصر روم اور کسرا ایران کہا گیا ہے یہ طاقت آپس میں ٹکراتی رہتی اور لوگ پیستے رہتے اور اور ان کا خون بہتا ہی رہتا تھا اس وقت کے وقائے نگار اس قسم کی تحریریں چھوڑ گئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دو طاقتوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اور طاقت اٹھ کر کمزور کر سکے گی لیکن ایک تیسری طاقت ابھرتی چلی آ رہی تھی یہ صرف ایک جنگی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ تھا ابتدا میں ایرانیوں اور رومیوں کے محلات میں اس کی خبریں پہنچی تو ان دونوں قوموں نے کہا کہ یہ صحرائے عرب کے لٹیرے بدو ہیں انہوں نے مذاق اڑا کر ان خبروں کو نظر انداز کر دیا یہ تیسری طاقت افق سے اس طرح اٹھی جس طرح طوفان بعد بارہ کی کالی گھٹائیں بجلیوں سے لدی ہوئی اٹھا کرتی ہے یا وہ صحرائی طوفان اٹھتا ہے جو ٹیلوں اور ٹیکریوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے یہ تیسری طاقت ہتھیاروں سے کم اور ایک ایسے جذبے سے زیادہ لیس تھی جو اللہ نے وہی کے ذریعے ان پر اتارا تھا یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی لیکن اسے اللہ نے 
ایسی قوت عطا کی تھی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے عرب کے ریک زاروں میں سے یہ جو لشکر اٹھا تھا اس کے سپاہ سالاروں کے دلوں میں ملک گیری کی حوث نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کا یہ پیغام لے کر نکلے تھے کہ روئے زمین پر حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا اللہ نے اپنا یہ پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا تھا اللہ کے یہ پراسرار بندے باطل کو نسیت و نابود کرنے کے لیے انسانوں کو آزاد کرنے کرانے کے لیے بنیے نوع انسان کو بدی سے بچانے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں حقوق العباد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نکلے تھے یہ تیسری طاقت ایسی ابری کے تیز و تن طوفانوں کی طرح باطل کی قوتوں کو خص و خاشاک کی طرح اڑا اور بہا لے گئی اور ان بادشاہوں پر جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوت سمجھتے تھے یہ لشکر آسمانی بجلی بن کر گرے پھر زمین و آسمان نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتوں میں مٹھی بر مجاہدین کے آگے ٹھہرنے کی تاب نہ رہی تھی انہی مجاہدین کو ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا اور ہنس کر نظر انداز کر دیا تھا عراق اور شام کے نصیب جاگے اور اللہ کا پیغام ان خطوں میں پہنچ گیا اور اب ہر کل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور اسے کہیں ایسی پناہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا یہ چھ سو چونتیس اور چھ سو پینتیس عیسوی کا دور تھا شارینہ اور حدید کے گھوڑے اپنی چال سے چلے جا رہے تھے دوپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ آرام کیا اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ کچھ کھا پی لیں شارینہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی دونوں نے کھانا کھا لیا اور پھر چل پڑے شارینہ کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی وہ حدید کو گزرے ہوئے دنوں کی باتیں اور وہ حادثات اور واقعات سنا رہی تھی جن کی وہ اینی شاہد تھی اتنی سی عمر میں ہی اس نے زمانے کے کئی تغیر اور نشیب و فراز دیکھ لیے تھے ان کے جو اثرات شارینہ پر مرتب ہوئے تھے وہ بھی حدید کو سناتی چلی جا رہی تھی جانتے ہو حدید ہر کل کی شکست کا اصل باعث کیا ہے شارینہ نے کہا اس نے جب شاہ فوکاس کا تختہ الٹا اور خود اس کا جانشین بن لوگ گیا بہت خوش ہوئے تھے لوگ شاہ فوکاس کے ظلم و تشدد سے بہت ہی تنگ آ گئے تھے اور کچھ لوگ تو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے لوگوں کو ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ اب ہر کل ایرانی کو شکست دے گا اور روم کا وقار بحال ہو جائے گا رومیوں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی اس لیے وہ ہرکل کو ہی دل و جان سے چاہتے تھے کہ ان کا یہ طاقتور اور انتہائی قابل جرنیل ان کی قومی ابرو سے شکست کا داغ دھو ڈالے گا اور رومی قوم کے سر پھر اونچے ہو جائیں گے لوگوں کو دوسری خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ شاہ فوکاس نے اپنی عیش و عشرت اور شہانہ بدمستی کے اخراجات عوام کا خون چوس کر پورے کرنے شروع کر دیے تھے لوگ روز بروز غریب ہوتے چلے جا رہے تھے اور شاہ فوکاس محصولات میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا لوگ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے اور ان کے دلوں میں شاہ فوکاس کی نفرت بیٹھ گئی اگر روم کی فوج بغاوت میں ہر کل کا ساتھ نہ دیتے تو تمام لوگ اس کی مدد کو پہنچ جاتے اور اس بغاوت کو ہر قیمت پر کامیاب کرتے بغاوت کے دوران کہیں کہیں شاہ پرست فوجی دسوں نے لوگوں پر مظالم توڑے تھے لیکن فوج کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ لوگ مسلح ہو کر ان فوجی دستوں کے خلاف میدان میں نکل آئے تھے خون ریز لڑائیاں بھی لڑی گئی تھی جن میں غیر فوجی لوگ خاصی تعداد میں مارے گئے تھے اور شاہ پرست فوج کا بھی جانی نقصان کچھ کم نہ تھا آخر کار یہ دستے لوگوں کے غیظ و غضب کے آگے نہ ٹھہر سکے بچے کچھ سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے موسیز ناظرین جاری ہے کس نمبر سولہ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا